napakarami kong naging karanasan sa pagbabasa ng energies na tinuturing ko na lamang na pangkaraniwang bagay. Minsan pa nga ay nalilimutan ko na sa paglipas ng panahon. Iba't ibang klase ng problema ang aking na-encounter. Meron sa pag-ibig at relasyon na nabibigyan ng linaw. Mga sigalot sa pamilya na ayos. Kahirapan sa pera ay pilit hinahanapan ng solusyon. Maging ang pakikipag-ugnayan sa isang namayapa na ay madalas din nangyayari. Sila na ang magsasalita. Sila na ang magpapatunay. Sila na ang magkwento. Kwentuhang kababalaghan ng may katotohan. Hi everyone, my name is Jane. Uh, I would like to share with you my experience with uh, Miss Star Santos, uh, Stargazer. I met Star in November 2014. Actually, it was my youngest sister who suggested na magkonsulta ko sa kanya because that time I was so depressed, I was crying a lot, I lost a lot of weight, I wasn't eating. Dahil bigla ang namatay yung asawa ko. Si Peter ay isang British national. I met him in 1999 when I was in Sweden. Uh, but we lived together uh, as a couple in 2005. And finally, we got married in 2007. He is a very strict man. Mabait siya, pero napakahigpit. He's very smart. He never really had a lot of friends. He likes being alone. Lagi niyang sinasabi na he doesn't need people around him. He's, he's such a perfectionist na minsan talaga uh, hindi kami nagkakaintindihan lalo na yung pagtira namin sa Pilipinas uh, iba kasi ang kultura ng mga Pilipino sa kultura ng mga kultura ng mga Briton he loves to read books and if he is going to watch uh, TV it's always the Discovery Channel he's fond of um, animals he never smoke he never drinks any liquor or wine or beer he helped my family but on a way na okay I would give you the seed, you plant the seed, and you make the seed grow. But if, it's, if you eat the seed, then it's your problem. There will be no more. Yan yung kanyang character, which is in a way, okay then. Sa pagsasama namin ni Peter, wala namang mga signs na may sakit siya, may nararamdaman siya. Actually, ako pa nga yung medyo sakitin. Ako yung laging nasakit ang ulo. Ako yung pag meron akong dysmenorrhea, yung mga ganun. Tapos, nag, ako yung tatawagin ko siya, tatanungin ko, uy, ano bang ano, gamot sa sakit ng ulo? And he would tell me, oh, forget about medicines. Hindi naman talaga yan cure. Nagre-relieve lang yan ng pain. Sasabihin niya, uminom ka lang lagi ng maraming tubig, kumain ka ng maraming prutas, mag-exercise ka, healthy living. Kasi napaka-health conscious niyang tao eh. Kaya hindi mo talaga akalain na itong taong to may sakit. Wala naman siyang mga iniinda. One time, tinanong ko siya na pagdaglalakad siya, sabi niya may masakit daw. So, sinasabi ko, gusto mo bang magpa-check up? Magagalit pa yan sa akin. Sasabihin niya, bakit ka ba nag, ano, nag-worry? Eh, medyo malayo lang yung nilakad kasi mahilig maglakad yun eh. Kaya hindi mo talaga iisipin na may sakit. Tapos lagi niya rin sinasabi sa akin na pag dumating yung time na magkasakit siya or ma-ospital siya tapos sasaksakan siya ng maraming machine he told me that he would never allow that to happen he would tell me na if that's going to happen na wala na siyang lakas para hilain yung mga machine, yung aparato yung machine, he would always tell me that you have to do it Jane for me you have to do it ayaw niya raw na maging ganun he said he wanted to die na tahimi. Ako naman parang bakit iniisip mo yan? May sakit ka ba? Wala. Pinag-uusapan lang daw in case na mangyari. That's one time na alala ko sinabi niya rin na time would come pag mamamatay siya he will make sure na wala ako sa tabi niya. Kasi alam niya mag hysterical daw ako. Basta yun ang sinasabi niya sa akin. At mangyayari lang daw yun when 
he finally knows na I'm ready. You know, na I can already stand on my feet. And uh, I've already moved on. Napakamahiwagang tao nga, you know. Bigyan ko lang kayo ng short background. Yung aming kasing uh, age gap, napakalaki. As in, parang tatay ko na siya, para ko na ngang lolo eh. Kung... Pero nasundan ko kung paano siya mag-isip. Nung nagsasama kami, I lost contact with all my friends. So, hindi ako lumalabas, hindi ako nagpa-party. Tapos, there was a time na he was always pushing me na sabi niya, before he passed away, sana makahanap na ako ng tao na talagang yung magiging masaya ako. Although, naging masaya rin naman yung pagsasama namin. Pero siguro yung sinasabi niya na ma-fulfill kung ano yung uh, gusto ko kagaya ng pagkakaroon ng anak. Kasi wala naman kami anak ng Peter. Kasi yung relationship namin ni Peter is, is just like, it, it, suddenly it became like a father and a daughter relationship. You know, ako na lang yung nagkikip ng company niya. Ako yung kasama niya. When I finally uh, met uh, my husband, Rick, I told him about it, and they talked to each other. And he even said to Rick that if you want to know more about Jane, you talk to me because I would tell you everything about her. So para sa akin, it was such a noble thing din na yung ginawa niya yun. Kumbaga, he gave me my freedom. Thankful ako. Ganon. Tapos yun nga, naiintindihan ko na ngayon na yun pala yung sinasabi niya na by the time na he's gone, I would be ready and uh, it, it, it's not going to be such painful kasi alam niya na uh, hindi naman ako na mag-iisa. A week before he passed away, he asked me to go to Manila kasi that time sa Talisay na kami nakatire sa Bacolod. He said to me, Jane, could you please buy me some books? At bili ko rin daw siya ng maraming uh, wall clocks. E sabi ko, marami naman na kaming wall clocks sa bahay. Basta, ibigli ko pa daw siya, dagdagan ko pa raw. Okay ka ako. Kasi ako naman, lipad ako ng Manila. Kasi nagpabili siya sa akin ng mga libro. It's about agnosticism, I think. Tapos, na-feel ko nung nasa sasakyan kami, tahibik siya, which is unusual. Kasi hindi naman siya yung mga ganong klase na tao. Napakadaldal nun eh. Super daldal. Ikaw na nga yung mababagot sa kadaldalan niya. Kasi, uh, minsan may tatanong siya, oh Jane, bakit ganito ang uh, araw? Or bakit ganito ang buwan? May mga ganun. Napaka more into science. Malapit lang yung bahay namin dun sa bahay ng pinsan ko. So, tinex ko yung pinsan ko. Sabi ko, uy, ano, si Pumpkin parang sad. Kasi hindi siya madaldal ngayon. Sabi niya, um, ano lang yan, ganyan naman yan, siguro baka may iniisip lang. Sabi ko, o sige, pakitingin-tingin na lang ha. Kasi yung pinsan ko na yon na mag-asawa sila, uh, sila yung naglalaba sa bahay. Tapos sila rin yung naglilinis, sila yung namamalengke. Pumupunta-punta sila doon, ititex ko lang. Pag wala ako, para matingnan-tingnan din siya. Tapos yun nga, pagdating ko ng Manila, tinex ko siya, sabi ko, hey, the midget, has, uh, the midget have landed, mga ganun. Tapos sabi niya, okay. Tapos sabi niya, oh, sige na, wala nang maraming kwento-kwento, uh, magsisiesta na ako. So, ganun, sabi ko, okay, I'll just uh, contact you in the evening. Kinagabihan, kinonta ko siya, sabi ko, kumain ka na ba? Sumagot naman siya na, oo, oh, oh, kumain na ako, tutulog na ako. Then the following morning, okay naman. Tatanda ako, okay naman, walang problema. Ganon din, kasi ang routine namin is mag-text ako, good morning, pumpkin, have you eaten? Minsan magagalit pa yan, oh, you're disturbing me, mga ganon. Uh, tapos, it's, tapos mag-text naman niya sa akin, okay, I had lunch, so it's so, kung ano yung kinain niya. Tapos, uh, magsisiesta na siya. Tapos in the evening, mag-text siya na, okay, uh, good night, midget, or uh, good night, Jane. Tapos magsasabi naman ako, okay, this was my day. Mga ganun, parang usual na ano lang, yung kwento-kwento kung ano yung nangyari. Tapos, one evening, nag-text ako sa kanya na sabi ko is, um, tomorrow, ganito yung plano ko. Uh, ang, ang sagot niya sa akin is, 
ah, bahala ka na ikaw na yung mag-decide dyan. Mga ganun. Tapos, um, ang ginawa ko that evening, pinex ko siya. Tapos, hindi sumagot. So, ginawa ko is, kinonta ko. Sabi ko, is everything okay? Sabi niya, yeah, wala namang problema. Tapos, sabi niya, ay, he's just tired. Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, uh, I'm off to bed now. And, um, do not disturb me. So, yun lang naman ang sinabi niya. Huwag ko daw siyang disturbohin. So, ang ginawa ko, o sige, uh, hindi ko na iti-check to. Kasi nagsabi na ng ganun, pag hindi mo kasi sinunod yun, magagalit. As in, magagalit. Basta kailangan ko, ano yung sinabi niya, sundin mo. So, yun lang. Tapos, sabi ko, sige, tatawagan ko na lang siya the following day. So, ako naman umaasa na everything was okay. Kinabukasan, nagtataka ako, kinakabahan na ako. Sabi ko, bakit parang strange? Kasi normally, ano yun eh, maaga mag-isay, mag-text kagad sa akin. Wala ako natanggap na text. So, ang ginawa ko is, uh, tumatawag ako sa landline namin doon. Wala pa rin, sumasagot. So, ginawa ko, tinawagan ko yung pinsan ko. Sabi ko, pwede bang pakipuntahan nyo na at pakisilip? At, uh, sige, nagmadali naman silang pumunta. So, I was praying na, Lord, sana everything is okay. Iniisip ko, sana nasa toilet lang at naliligo. Yung ganun. Pinsan ko nasa phone, kausap ko that time. Nag-doorbell daw sila, wala rin sumasakot. So, sabi ko, pwedeng pakitalon yung gay. Tapos, sabi ko, pwedeng pakisilip. So, pumanik sila sa ibabaw ng sasakyan. Nakita nga nila si Peter, nandun na siya sa living room. At uh, nakaupo lang siya, yung isang paa niya is naka, ano, sa table, kapato. Tapos yung, sa, yung kanyang uh, dalawang arms is nakarest doon sa armrest nung, nung sofa. And uh, he was gone. Yeah, he was gone. And um, so it was, it was, um, it was a shocking moment for me nang marinig ko yun. Dinidescribe sa akin ng pinsan ko yun. Um, first reaction ko was umiyak na lang ako ng umiyak na natagpuan siyang ganun. Ang feeling na um, sorry <laughs> syempre nandun yung guilt feeling, guilty feeling kasi Siguro iniisabi, sinasabi ko sa sarili ko na siguro kung kung nandun ako, hindi mangyayari 'yon. You know? Pero siguro kasi 'yun yung gusto niya mangyari. Um malalaman naman niya na mararamdaman mo naman siguro sa tao na pag alam niyang oras niya na hindi kasi talaga siya magpapadala sa ospital. You know? At ngayon ko nare-realize yung mga sinasabi niya sa akin noon na hindi pwedeng mangyari na pag mamamatay ako, nandito ka sa bahay. Never na mangyayari yan. Yun yung mga sinasabi niya sa akin. Tapos yun nga, pinavideo ko, tapos pinapicturan ko. Pero sa sarili ko, alam ko na namatay siya nung gabi. Kasi hindi na siya pumanik sa taas eh. Siguro inantay na lang niya Tapos, hindi naman siya umiinom, pero there was a bottle of beer nandun sa site. Binawasan lang daw ng kakaunti. Kunting-kunti lang yung bawas. I don't know, para siguro makatulog siya. To, um, para hindi niya maramdaman yung pain. Ganun siguro yun. At uh, yun, siguro yun yung... Dun, that, yun, yun, yun ay nangyari sa akin napakarami ko ng questions uh, hindi na ako mapakali everything happened so fast and um, to go back to Talisay that time to rebook it took me 2 to 3 2 days I think para makapag-rebook ng ticket and um, napakaraming parang pinipigilan kasi ako eh na bumalik agad ganun ka ganun ka hirap tapos nung time na nakakuha na ng slot ang available lang is evening so kinuha ko yung evening flight hindi pa kami makapag take off kasi bumungus ng malakas na malakas na malakas yung ulan so na-delay na naman yung flight magkatabi yung sister ko tsaka yung nanay ko tapos may katabi ako sa aeroplano iyak ako ng iyak 
Tapos sabi nung katabi kong lalaki, are you okay? Uh, sabi ko, okay lang po. Ganun lang. Tapos nagpatugtog siya. Tapos yung pat- pinatugtog niya pang kanta, eh yung kanta na lagi namin kinakanta ni Peter pag nagbibiruan kami. Tapos iyak na naman ako. Tapos nakarating yata kami ng palisay no, ng bakulod. Madaling araw na. Nagtakbo kagad ako, nakita ko si Peter. Wala na siya. Yung suot pa rin naman niya yung kanyang beach bum shorts. Tapos, pero yung mukha niya parang nag-bloat. Nag-bloat siya. Tapos, uh, naalala ko lagi niya sinasabi sa akin, Jane, siguro pag namatay ako, mag-ikakamukha ko yung parang isda. Na parang yung matabang isda na mataba. Yung isda na mataba yung face. Kasi nung nasa, nasa Perto Galera kami, nung may nakita kami yung isda, yung ballfish. sabi na, ganun, yung tsura. Everything was fast. The following day, uh, pina-autopsy ko. Doon nga nalaman na meron siyang chronic kidney problem. Walang funeral, walang misa, walang, lahat mabilis, crenimate. Ganun kabilis. Kasi yun naman yung kanyang bilin lagi sa akin. Kung sino yung mga taong, nakaka- na, mga taong nakilala namin sa aming journey, sa aming pagtatravel, Lagi niyang sinasabi na ito yung bilin ko lagi kay China pag nangyari po is wala. Ganito yung gany- dapat niyang gawin. Yun, in-spread ko siya sa dagat kasi lagi niyang sinasabi sa akin na you have to spread me in the water kasi he loves the water all his life. Uh, gusto gusto niya lagi nag-swimming. And he told me that uh, wherever I am daw, nasaan man akong panig o lupalop ng mundo, lagi ko daw siyang maaalala. Kasi ang gusto kong mangyari uh, sa nicho. Sabi ko, syempre maganda rin naman yung sa nicho kahit na magkaroon man ako ng sariling pamilya. Mabibisita ka namin, mayayakap ko yung nicho. Tapos ang sinasabi niya, no. Ano yung nandyaan? Yung paniniwala niya is spread, i-cremate mo ako, spread mo ako sa dagat. Kasi kahit nasaan kang lupalop ng mundo, pag ikaw nag waters are connected. Sabi, they're interconnected. Kung magsuswimming ka kahit nasaan ka, kasama mo ko. Yan yung lagi yung sinasabi sa akin. Kasama ko daw siya lagi. Kasi yung mga abo niya, hindi, niya, hindi mo daw alam kung saan na daw dinala ng tubig yan. So, nandun daw yan. Siya kasi nagtulong sa aking lumangwi. And also, that was the time that I decided uh, to go to the star. Kasi for the past two months, ha, that time, di ako kumakain, nagtatanong ako, bakit ganito yung nangyari, sinisisi ko rin yung sarili ko, siguro kung nandun ako, hindi yun mangyayari, ano nga ba talaga, and then, Miss Star helped me a lot, she told me everything, uh, she enlightened me, na-explain sa akin, at yung mga questions ko, uh, were answered. Ang kwentong inilahad ay batay sa salaysay ng mga taong personal na nakakita at nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasa manonood ang pagpapasya kung paniniwalaan o hindi ang nasabing kwento.